正在镇压暴动。你醒了，你可累死我了！我足足追了你六条街。哦，你受伤了。作为医生，你应该很清楚。像你这样的伤势，如果得不到救治，那会是什么样的后果？
你累了，好好的休息一会儿。让我们一起静静等待你的朋友到来，好吗？难走就能出太平，我们哥仨去救人，咱们就此别过，运气好。城外，陆大哥，要走一起走，我们跟你一起干。对，要走一起走。千万别，我们哥仨干的是八路军的事，各位别趟这头红尘，好吧？要是谢我的话，就好好活着，赶紧走。英子，你按着联络图去接秋草。我和老吕去找白大夫，咱们四起客栈见。好，你俩放心，小心点。老吕，走。有点不对劲儿了，人到了。车也到，但是太久。老白受伤了。秋草是你一手布置的，你得活着，别争了。只要丫头活着，咱这帮兄弟就都没白死。咱为啥拼了命的跟他们干？就是为了今后十年、五十年。咱中国人不再受小鬼子的欺负，他打咱一拳，咱必须还他一脚。老罗，悠着点儿，咋还有我兄弟？哎呀，这把算是玩大。你想想看，咱哥几个哪还有活路啊？他不能没有你。他现在年龄还小，等他大了，他
就会明白，我没什么重要，至少你得再见他一面。留句话吧，老弟。我也谢你了，我那八十七个兄弟还在天上等着我。就这句了。接着，我也是你的兄弟，你也得等我，我一定会把他送出去的。谢了，兄弟在这里等了你很久了，你很勇敢，对兄弟也很有情义。但是，我要向你保证，你们没有一个人可以活着走出开平。我很遗憾，你的朋友会看着你慢慢的死掉。老板。一路上辛苦了，你的任务完成了，但是我的任务还没完成。咱不能让小鬼子捡了这个便宜，咱哥几个没退路，我得去完成我。再走，兄弟。